The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him, who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. 2 Peter 1, 3-4 But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40, 31. But the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified in the flesh with its passions and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians 5, 22-25 Your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way. Walk in it. Whenever you turn to the right hand, or whenever you turn to the left. Isaiah 30, 21. If you ask anything in my name, I will do it. If you love me, keep my commandments. And I will pray the Father, And he will give you another helper, that he may abide with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. John 14, 14, John 15 to 18, and 26. Sa dili pa kita magapadayon, sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. And in preparation, for our spiritual momentum. The next few moments will be devoted to silent prayer. Ang tumong ni Inimao ang pagsiguro na kita mapunan sa Espiritu Santo as we approach the Word of God. So, silent prayer gives you the privacy of the priesthood and makes the option of rebound possible if necessary. Panalang kanimo dili pa magtutuo ang isyo nga imong giatubang dili ang rebound dili ang pagkubisal kon dili ang imong pagtuo kang ginong Isu Kristo ingon nga imong manluluwas therefore let us pray We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, for your relaxed mental attitude toward us because of grace, 
for the fact that you love us on the basis of your character without compromising your character. Salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. We thank you that grace found the way to accomplish all of this as we continue to study this great grace gift from the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit enlighten us. For we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa tanan na mga higala, mga ingsoon, diha ni Kristo. Welcome na usab ni atong Bible study. Karong adlaw, wadro na kita pinalain nga uh, pagtulunan, nga giuluhan kini na to, the doctrine of blessings, ang doktrina sa mga panalangin, bahin sa panalangin. Una sa tanan. Ato namang gipangisgutan sa miyagi na ito ng mga panag-uban. Nagkitang mga magtutuo, patuboon sa Diyos. It is His mandate that all believers grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagi sa niining atong ibuhat pagtuon sa pulong sa Diyos. Patuboon kita sa atong kalag, pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw on a daily basis. On sa ituyo, on sa may tuyo sa Diyos, nga patunon sa adlaw-adlaw, sa tuyo nga makadawat kita sa iyang giandam ng mga panalangin, bisan ni apakita din sa kalibutan. Now, let us not forget to odd na kining kalibutan na ito karong gipuyan, nili ginimaw ang atong permanenteng puluyanan. Langyaw lamang kita nining kalibutan na. Kining atong pagkinabuhi din nining kalibutan na pangandam lamang kini sa ato ng dayon nga puluyanan nga mao ang eternidad dito sa langit. Eternity in heaven. Our being here in this devil's world, mitawag kinig devil's world, cosmos diabolicos sa Grigo, kining atong uh, pagkinabuhi din eh, pangandam, sa ako na ginong pangandam, sa ato na on yung pagkinabuhi uban sa Diyos dito sa eternidad sa langit. Our being here in this devil's world is very fleeting. Labihan rasa kadali kapaspas kay lagi kining kinabuhi a karon lumalabay man lang eh. lumulabay daw aso daw yamo matud pabitaw sa Santiago 4:14 for what is your life it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away busa Bisa niya pakita gipabuhi sa Diyos ni Kalibutana, gituyo kitag butang din hiniya. Kumikan kay buot niyang makatagam ta, makapahimos pakita sa iyang escrow blessings nining atong panahon karon Being believers in time. Nainom doon pa ba kanya itong escrow blessings? Mo niya itong madawat samtang niya pagkita niyong kalimutan na uh, niining phase 2 sa plano sa Diyos. Nainom doon pa pagka niya itong tulok kahugna sa plano sa Diyos. Ang una, kaluwasan, ikaduha, ang imo ng pagkinabuhi ingon nga Kristuhanon, din is kalimutan. Mo na uh, ikaduhang hugna, ikatulo, ang imo ng pagkinabuhi uban sa Diyos dito sa eternidad. Okay? So, akong balikon, phase 1, uh, salvation. Phase 2, believer in time. And phase 3, believer in eternity. So, buot niya nga makatagam tam tam kapahimos samtang niya pakita din he. Niining gitawag o 
ka ng uh, sa tuwing itawag nini, Valley of Tears. Okay? Kaya iya ka kining gidumala ni Satanas, kining kalimutan na. Yes, God desires to have us make use and enjoy His marvelous, fabulous, awesome blessings in time. Apan taliwa ni ining mga kaayuhan, mga panalangin nga ibubo na unya niya. I mean, sa Diyos, nga rin ka na to. Inigdangat na na to sa capacity stage. We should never forget ni antong og niining so great salvation nga atong naangkon sanglit mo man na ang sinugdanan mo kanay hingunta uh, pagsuod nato sa plano sa Dios starting point sa atong pagkalifikar sa pagdawat sa panalangin pinagi sa grasya sa Dios again let us emphasize din he na sukad sa atong pagkaluwas Aniya kita ni ining kalibutan na magapuyo temporarily taghuwat sa pagkuha na sa Dios kanato gikan ning kalibutan na nagiduma ni Satanas ganto na sa iyang gingharian Ug sa atong pagpuyo din ni ining kalibutan na timan e nga ang Dios gituyo kita niya sa pag kabuhi din hi karon even if we are already his children even if we have already we are already saved kay buot niya nga ipamatuod nga ri kanato nang iyang mga panalangin nga giandam alang kanato tinuod he desires to prove to us that his blessings are true and are real as promised niya sa iyang pulong Og kita, of course, know that God always, always keeps His word. Ug busa mo tanan ta sa atong kaugalingon karon, kun nagapahimos magita, nagangkon magita sa mga saan sa Dios karon, nagabot ba ang mga panalangin ngagi andam sa Dios ngari kanato karong mga panahuna? No, na itong ipagutana sa itong kaugalingon. E kung wapa, makaingon kita nga napay na kong kulang. E nga naman, why? Because God wants every believer, all believers in fact, nga makadawat sa tanang mga panalangin nga giandam gitagana niya for us, believers. Kaya sa mangod po na niya, Why gamit sa Diyos niya ka na? Ang buot sa Diyos mao, nga ang tanang mga magtutuo, makapanag-iya ni ni, makaangko ni ni. Apan atong makita, when we move forward sa atong pagtuo ni ni, nga giginahanglan nga ang magtutuo mo salig lamang kaniya. Kaya ang problema God, na ay daghang mga magtutuo nga abini Abi ba nila nga kinahang lang trabahuan, uh, paningkamutan, ang panalangin, aro madawat nila. Kung napay ubang mga magtutuo nga tingali, lahi po ng ilang pananaw, gikinahang lang nga mo ampo sila. Ngunto sa Diyos, aro maangko nilang panalangin. Now, <laughs> sayon ka ta, nga, wag yun ka na ma- mapahimutang, wag yun ka na uh, masibo. Kaya huwag man ay hisgutis bala ang kasulatan. Wala. Paminaw, you will receive the blessings only. Underline that word only. Sa diha, nga makakabot, makadangat, nakita, sa ang-ang sa katakos, capacity stage. Kung sa man ang ang-ang sa capacity stage, mo na ang spiritual maturity. So, Never try to ask for them. Ayaw giyod pangayua. O niya, ayaw giyod paning kamuti. Ayaw trabaho i. Kaya guys, go trabata grasya. Kasabot na tagun sa'yo grasya, di ba? I hope na sil-sil na giyod ni mo ng kahulugan o definition sa grasya. 
di abitayan tunggi uh, pahinom dum ni mo nga ang buto pasabot sa pulong grasya God's gift to me received by faith available to everyone comes through Christ extended for all eternity kay paminaw kung magisgot ganit ang grasya kung ang imong kaluwasan pinagi sa grasya Nan, ang imong pagkinabuhi karon kinahanglan usab nga kana imong gikinabuhi pinagi gyan po sa grasya nagasabot ka nahibaw ka we live on a day to day basis we live one day at the time o man tumo ingon mo nga muundang na lang ka o mulingkod ka na lang magmika ka na lang dili di na mauhi ang itong ipasabot. Mga manggod na problema sa mga tao. We live day to day. But sa adlaw-adlaw ni mong pagkinabuhi, inay nga magasalig kasi mong kaugaling o tauhanon nga mga paningkamot, magasalig ka na sa unsay gihatag, unsay gisangkap sa Diyos ka di mo. Kana, paminaw, kana kontinuod na nimo ang Dios if God is now real to you samtang na apan kun di pa tinuod ang Dios para nimo dili mahinungdanon alang kanimo kana now ang ay dang hinumduman nga kining dapita kini kalibutan na ba dili kini iyaha sa Dios of course iyaha ni sa Dios sa panbot pa sa bot nga kinsay nagdumala okay si satanas in fact si satanas ang Dios small letter d okay si satanas ang Dios si satanas ang Dios ni kalibutan na this is the devil's world sa original cosmos diabolicos gisurinder ni kalibutan ni Adan o ni Iba ni Adong Higayon nga unsa alaglag sila misugot sila sa pagtintal nila ni Satanas uh, mura pag mi thumbs up sila ni Satanas kay nakumbinsir man sila sa tintasyon naghihimo ni Satanas nila iyahan ni Satanas iyang gidumala kining kalibutan na Ugi ikaw ka kuni aning iyang teritoryo. Teritoryo sa kaaway sa Diyos. Teritoryo sa atong kaaway. Therefore, bisang unsay imong pagabuhaton alang ni ining kalibutan na, di yun na mukwinta alang sa imong espirituhan nung kinabuhi. Always bear that in mind. Now, uh, sanglit ni amang kita ni ining maong kalibutan na nga, Diin, diin man kita mga mlupyo ni Inhe. Itawag kinig the devil's world. And everything in this devil's world with her sudo blessings and sudo happiness mga mini. Huwag yun na ikumparison sila. Di na to ni ikatandi. Kini sila sa genuine blessing o inner happiness na tumaang kung diha sa atong pag ka hamtong ng spiritual suod sa itong operational divine dinosphere. Now, uh, touching more about the divine dinosphere, uh, toon, kung sa ito'y description o matang sa divine dinosphere ang ito ay ingon na magtutuod din is church age, itawag kini o operational divine dinosphere. Inumduman ta nga divine sphere nga iya ni Ginoong Heso Kristo samtang na kinabuhi pa sa dinis kalibutan gitawag kan tuog un sa mga divine sphere prototype ang iya ni Ginoong Heso Kristo okay ang atua karon sa atong panahon simbahan mao ang operational divine sphere iya na na kalimti karon kining divine sphere operational Divine provision kini alang ka natong mga magtutuo din sa church age, sa tuyo, sa Diyos, nga mao kini ang manalipod natong mga magtutuo 
while ani ang kita nining kalibutan nga gidumali gidumala lagi sa kaaway sa Dios ingon man kaaway nato ang magtutuo nga mo si Satanas kini Satanas kan hini siyang magbalantay sa trono sa Dios dito sa langit nga ginganlas original o Lucifer mamatay iyang uh, original nga ngalan gumikan lagi sa pag uh, turok sa pagka mapaitas o na niya nining maong nining maong binuhat sa Dios kinsa buot mahimong sama sa Dios kinis Lucifer gipalagpot was kicked out gikas langit og nahimo na kini siyang unsa Satanas o ang yawa. So, balikun ko sa pag-ingon. Ngang divine and sphere, pagsangkap kini sa Diyos, alang natong mga magtutuo. Aroon mo kini ang manalipod ka nato. Gikan sa kapintas o kabangis din yung kaaway sa Diyos. O atong kaaway nga si Satanas. Kaya sa buot mo daot, buot mo himo na itong mga magtutuo mga alaot o mapildiro ta sa itong kinabuhi. Kaya mo, lagi na, na may prinsipyo diha nga siya man ang kina the most miserable creature of God. Miserable. So, miserable man siya, buot po siyang mo duhig as many people na uh, iyang da, uh, Uh, maduhig niya, makumbinsir niya, na mahimu, miserable po, sama niya mo, ng prinsipyo ang nag-ingon niya. Misery loves company. Sabi ni mo, if you are not able to experience the reality ni ining divine dance sphere, technical word ka na, para sa tanang sangkap sa Diyos, power of God, Uh, feeling of the Holy Spirit, ang mga provisions, mga doktrina, sama sa faith rest, grace orientation, virtue love, kana silang tanan, mga sangkap sa Diyos, alang ka na itong mga magtutuo, o naa ka na gisgutan sa pulong sa Diyos. So, again, if you are not able to experience sa pagkatinood of those divine provisions that are mentioned in God's word, none. Ka na nagpasabot. Indi- indicative ka na of the fact that you're not making use of the divine provision, which is the operational divine dance sphere. The very place, the very uh, location that you are supposed to reside at maura na'y puloy ana nato nga mga magtutuo samtang niya kita magkinabuhi in the devil's world. So, kunwa ka makasinate sa pagkatinood, you have not experienced the reality of it, then, ikaw, nagkinabuhi lang din hining kalibutan na pinasikad o pinagis tinawahan nun nga pagkinabuhi nagkinabuhi ka lamang sama sa ordinaryong kalibutan nun na pamaagi o dili pinasika sa Diyos nung pamaagi. You're just living a life sama sa gikinabuhi sa kadaghan ng mga tao nga dili magtutuo. Subok yun ka na unang-unang. Tinoon, Kristuhanon ka, luwas ka na, mahilangit ka, Suma sa gisaan ni mo sa Diyos, sanglit imo na mang ituhuas ginuso Kristo, apan makaluluoy ang imong espirituhan ang kinabuhi. You are declared as a cosmic believer. Huwag as a cosmic believer, di ni mo masinati ang kaanindot, kamabulukon, kakulbahinam, kalami, katriling, kadynamic, fantastic, fabulous, uh, kanang uh, sophisticated, unique spiritual life, di sa sul, sa maong dapit, higingan lang natong operational divine dance sphere. 
no gun yud ding suong magtutuo kun mo sipyat ka sa pagsinati ni nang mao nga mabulokong kinabuhi ng espiritual na diha sod sa operational divine dynasphere but again so bli on ko na usab sa pagingon og pagpainom dom ni mo ing suong magtutuo nga it is a matter of choice na ragud na ni mo na ra si mo pagpili ni si nya mo may pungsan ay mas takay mo ka na ang tugon o gimando o gipahimang no sa Diyos. Abinin mo, fellow believer, ang mala ang kasulatan, nagpahimang no ka na ito. Puno kinis mga versikulo nga nagpahimang no ka na ito nga gikinahang lang dili kita mo pa o yun sa kalibutan. Kung dili kinahang lang nga ato ng baguhon ng atong baruganan, pinagis pag bago. Yan yung atong salabutan. Do you remember the verse? Nagasulti niya sa Santiago. Nang kristuhanon nga makigigala sa sistema sa kalibutan, mahimong kaaway sa Diyos. You become an enemy of God. O bitaw nga kitang mga kristuhanon, ang nga itang mutimbang-timbang sa itong kaugalingon. Pagutan na ang imong kaugalingon o Kristuhan o nabakagyo ko o di pa. Kung Kristuhan o ka na, pagutan na ang imong kaugalingon. Huwag hain man kung magkinabuhi. Na ba kung magkinabuhi? Subay o sumalas pamaagi sa kalimutan o na ba kung magkinabuhi pamaagi kagihatag na sa Diyos. Iandam na sa Diyos ka ng pagkinabuhi, subay sa iyang pamaagi. Kung sa may kisultis, Efeso 1.3 o Efeso 1.11. Ang itong basahon rin eh. Ephesians 1.3. Kung sa kisultis niya. Sa in English, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. O dito sa Efeso 1.11, Ephesians 1.11, nagaingon kini. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to to the counsel of His will. Now, hasta ang mga butang ato ng madawat sa umabot ng huwag katapusan, alang ka na ito. Mga na itong madawat. Kaya kitang tanan ka ron, when we study the personal sense of destiny, this is a doctrine, makita na ito. Kitang tanan, karon bisag niya pakita din sa kalibutan, bahay na ta, we are already part sa way katapusan, we are already part of eternity. Sabta gina. Ug tungod niya na, because of that, ang gahom sa Diyos, kinahanglan nga atong masinati. You are given the opportunity to make the power of God real in your life. Tinuod. You see, God alone can successfully oppose evil and He will eradicate, wipe out evil in His perfect time. Our human good, ang atong tawanong maayong binuatan, contributes nothing to the divine plan. Why paningkamot na itong mga tao ang mudugang o makalugang sa plano sa Diyos? Wala. Ang plano sa Diyos, sa ato ng nasairan, hingpit, perfect, tungod kay ang Diyos, hingpit. So, wala na'y makaako o dugang sa plano sa Diyos. Sanglit, hingpit naman lagi ka na. Sakto? Wala na. Wala na'y kadugang. How dare? Ngayon mong dugangan. Kaya binin mo na ang mga good toy po yung mga tao nga, mo ingunog. At yung ali, Buangay ang Diyos o mauni akong buhaton. Now, 
ni man question ng mga ngay ba ang Diyos o dili. Kaya human na, hingpit na, kumplito na. Ang, ang ato ah, we have to learn. We have to know what the plan of God is. Aro na iba o puntag, unsaon pagpasibo, unsaon sa pagpaiwa. Kay ang nakaapan go ng tao, magmagama, magyuiya, magbuho, manlagi siya ang iya ha, manlagi ang sayantis yun ang tao, no? Mga hinungdan, kung mao kini, magkabikil. Huwag mao nang ang resulta, inigabot na sa tumoy, di man mahimong mo ingon ka Diyos, nagama ko kakuha, mayo man itong akong gigama. Kaya ang pulong sa Diyos nga uh, nga rin ka na to, nagapaymangno ka na to. Why bisan o sa katao ang makakabot sa pagkamatarong sa Diyos? Wala. Kaya kung sumay pagulagway sa itong pagkamatarong, sa makini sa mahugaw nga unsa, mahugaw ang trapo, ang tubangan sa Diyos. Filthy rags. Now, kikitang tanan, nakabsan man sa imaya sa Diyos. We all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3.23 So, una-una, pag-ayok yun eh. Wa tayo mahimo nga ang Diyos malipay na to. Wala. Kaya bigod ni mo. Naiuban ka na to nga murag makuratan niya ng istorya ha. Apan ang tinood, maugin na. Kaya ang pulong sa Diyos, nagasulti, why laing makalipay, makapahimuot sa Diyos. Hebrews 12.6 Di man ni kini, ang makapahimuot lamang sa Diyos, mao ang imong pagtuo. O ang pagtuo nagagikan sa ibong pagpaminaw. Asa man ang versikulo ha, imong basa. Romans 10.17 Faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, tanawar ako na. Wag yun tayo sarang mahimo. We can never do anything to please God. Wala. Busa. Kini mga panalangin nga itong madawat. Dili kini kay madawat lang diha sa itong pagkahamtong. As part of His logistical grace policy, ang Diyos nagadisinyo o kanang paagi a system of lesser blessings which He distributes at all uh, during the entire earthly experience na to ng mga magtutuo. So, sumaan sa itong isgutan, bahin ni doktrina ha, at giingon nga, gibahin sa duha kini mga panalangin sa Dios. Ang una nini mao mga panalangin nga gitawag sa English o logistical grace. Nga diin kining mao matang sa mga panalangin ma ma describe nato kini sila mga lesser blessings. Kay mao manik sila ang nagasangkap nato mga magtutuo human gyud sa atong pagaluwas mao kining mao matang sa mga panalangin nga nagahatag ka na to kay gayunan sa paglahutay sa tong kinabuhing Kristohano dinhi dinhi ang kalibutan na. In other words, hmm, ang logistical grace mao ay nagapalahutay. They enable us to survive dinhi ang uh, kalibutan ginumala ni Satanas. Kaya without these logistical grace provisions sa Diyos, hindi kita mabuhi, hindi kita magdugay, hindi kita mula hutay, hindi nilin kinabuhi niya. We would be useless, hopeless, without those logistical grace. So, atong makita din niya nga gawas nga gisangkap na to sa Diyos kinima ang mga logistical grace, samtang niya pakita din sa kalimutan, ang ginuma laging satanas, pang sangkap usap kini sa Diyos, nga rika na to, aron ta mabuhi. Ugsa itong pagkabuhi, 
makatuon, makatubo kita sa pulong sa Diyos. Na, mga na ito yun. Nung isang kapan kita nining logistical grace, arong kita mal- makalahutay. We can survive. Din hinining kalimutan na. Aron, ang tuyo, yun yan, aron kita makas, uh, uh, sunon sa iyang makatuman sa iyang mando. Nga patubuon ang atong kalag. Pinagis pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulo sa Diyos. O sa atong pagtuon ini, kita nagpakaon yan sa atong kalag. Adlaw-adlaw. No, ang adlaw-adlaw niya itong Bible study. Ang tun makaabot kita sa ang ang the stage of capacity ang ang sa pagkahamtong spiritual spiritual maturity ug mao na kana ang ikaduhang bahin sa pagbukbo sa Dios sa iyong panalangin gitawag na og escrow blessings so to recapitulate sa atong gisgutang duha ka bahin sa mga panalangin ang una an sa tuo na logistical grace o ganyan kanuha ang mga escrow blessings or super grace blessings o ang unang logistical grace blessing lesser blessing kini o ganyan kanuha escrow blessing greater or super grace blessings na kanak okay maunang mga panalangin nga giandam Giandam, gitagana sa Diyos na to ng mga magtutuo. Kitang mga anak niya. Kay tungod sa hinungdan. Nga di naman ta. Taga din ni kalibutan lagi. Taga langit naman ta. O nang isang kapan kita sa Diyos, aron kita makapahimus ni ini, maka-enjoy ni ini, makapal, makalahutay, makahimo ka na itong mga mananaog sa langit nung away, angelic conflict, din his teritoryo sa kaaway sa Diyos sa ato niyang pahidangat sa espirituan ng pagkahamtong spiritual maturity. Ibu-bu, ihuwad na sa Diyos. Kining mga greater blessings, ang super grace blessings or escrow blessings. Nga diin, that's the very stage that God is glorified. Kasabot ka? Mo ka na. So, subliyon tas pag impasya din eh. Nga dili kita makaampo ng bubuan taon ta sa Diyos, sa iyong mga panalangin. Kaya wak na matunong. Wak na masibo sa palakaw o protokol sa plano sa Diyos. Dili, dili kita makaampo niya na. We cannot pray for blessings. Dili. Ikaduha, dili kita mga paningkamot o pang panlimbasog ng makaangkon o panalangin. Dili. Huwag ihapo na matunong. Huwag masibo sa palakaw o protokol sa plano sa Diyos. So balikon tas pag-ingon. Nga maangkon lamang nato ang mga panalangin pinagi sa grasya sa Diyos. Isi, ang kaluwasan nga itong naangkon, pinagi sa itong pagduo lamang kang Kristo lamang, gumikan o pinasikad lamang ka sa grasya sa Diyos. May hinungdan na sa dihang naluwas kita when we got saved, grasya na ang itong pagkinabuhi. Sinangkapan kita sa grasya sa Diyos. It's all grace, all the way na kana. Ang imong kaluwasan, Grasya. Ang imong pagkinabuhi ingon nga magtutuo, grasya. Ang imong masinati nga mga kahimtangan sa imong pagkinabuhi, grasya. Ang imong pagbiya na nimo ning kalibutan, grasya. Nakita nimo ang tanan, grasya ang nagapalihok sa imong Kristuhanong kinabuhi. Sabta pagayo ka na. Igsuon nga magtutuo. So, timan ni kini, yung suong magtutuos, members of the royal family of God, we are in the world, but not of this world. Okay? Our spiritual heritage is heavenly, not earthly. Yet, 
God preserves us alive in the devil's world after salvation. Ato naman yung ipaklaros may haging mga nangagi mga higayon to represent the absent Christ. God does not totally separate us from the devil's kingdom but intends He intend maga tuyo niya that we advance to spiritual maturity and become imitators of God and ambassadors for Christ in whatever circumstances we find ourselves. So, kung di mong tanahon ka ng prinsipyo, ha? Ano ang duha? Unas na na, nang usang ang tao nga mahimong magtutuo, dihadihag yung higayuna, siya hatagan sa kaigayunan sa Diyos nga siya makakinabuhi, ninikinabuhi, ha? Aron makaabanti siya makauswag siya sa iyang espiritual nga kinabuhi. Apa di lamang ka na kung dili na pagyugiandam ang Diyos. O nga tukanto at o kinang tawagun o eskro. Now, the devil's world with its pseudo blessings and pseudo happiness uh, had a kanang a pull greater than any force of gravity to draw the believer away from the divine atmosphere. Now, regardless of our dedication or altruism, dili na to kanang mausab ang sistema ni satanas nga. Kung sa'y sistema ng satanas, kung sa'y policy niya, evil na utan. Regardless of our dedication or altruism, we cannot improve Satan's evil system. We can only avoid his influence by opting for the power of God's perfect system. Ang Diyos ra can successfully oppose evil and he eradicate evil in his perfect time. Ang atong tawahanon nga mga maayo, wa why ikakontribute nga to sa plano sa Diyos? Wala. Ang Diyos ra, mao ang nagapasabot ka na to, nga siya mao ay makapugong o makapakbang sa mga rautan. Siya ra. Kita mga magtutuwa, kita mandui nga musagubang o rautan. Wa. Musa, we can see here na kineng duha kabahin sa panalangin maangkon sa magtutuo diha-diha na siya maluwas o santang siya nagkapadayon siyang pagkinabuhi ingon nga magtutuo kinimaangkon na niya ingon nga katakos sa iyang kinabuhi paminaw God never blesses us in time hangtod nga natay katakos ang katakos capacity is very very important may nung danon kinipagayo. Ang atong katakos sa pagdawat ng mga panlangin is in the soul and depends on metabolized doctrine. Mura na higi ang gan. Nga ang doktrina na galing. Okay? Nga karon na katuyok-tuyok na diha sa atong panimu- panimuot already circulating in the stream of our consciousness. O gato kinigibahin ang escrow blessings, duha po. You have escrow blessings in time and escrow blessings in eternity. Atong makita o atong nakita ang escrow blessings muabot lamang ka na nganhi ka na to at the time nga kita makasugod na og angkon sa katakos. When we start ka ng Uh, having that capacity. Escrow blessings are infinitely superior to all categories of divine blessings uh, for both time and eternity. Duha. Ang escrow blessings, mga panalangin kini suma sa itong gisgutan sa miyagi, nagiandam kini sa Diyos alang ka nato, din his panahon karon o giandam sa Diyos alang ka na ito sa wanay katapusan in eternity. 
There are no sets of circumstances that can hinder the conveyance of your escrow blessings in time. O tungo niya na ato nagipakita ang escrow blessings mga panalangin kini nga moabot lamang nga rika na to at the time nga kita makabaton na sa katakos sa pagdawat ni ini when we can reach the capacity to receive them. O kini nga escrow blessing ato na po nang i-explain mao kini ang mga panalangin nga giandam na sa Diyos alang ka na to apan di pa na to kini madawat diha diha samtang kita anapas atong kita wag og pagkahingkod adolescent stage spiritual ni atong isgutan na so therefore ang Dios nga mahan mao ang kita wag og grantor siya mao ang source ang tinubdan and he provided each believer special blessings in eternity past. Escrow, uh, okay, his God man tag escrow. Then ato makita nga these blessings are deposited in heaven in escrow. Greater blessings uh, that stagger the imagination for both time and eternity. Now, kini mga panalangin nga giandam para na to ang nagagunit ini karon kinsa man pagutan unta ka kinsay nagagunit ni ini karon nga panalangin giandam para na to tubag si Ginoo ang Kristo our Lord Jesus Christ this is in deposit with the Lord Jesus Christ kay si Ginoo Kristo acts as the depository for the believers blessings for time and eternity. Na na si Ephesians 1, 4, and 6. Ang sa tiging on sa Ephesians 1, 4, Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. Verse 6, To the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us, in the beloved. O niya, ang magtutuo, mao ang magkadawat di kining grantee, i-distribute, ipangapunapun kining mga blessings, ngatos mga magtutuo, and these glorify God by being the recipient of the riches of His grace in Ephesians 1.7. But, ang paghatag sa escrow blessing is contingent on the execution of the protocol plan of God and reaching spiritual maturity. Nag-agad lamang sa itong pagtuman sa protocol ng plano sa Diyos o nga itong pagdangat na, pagkabot na sa spiritual ng paghamtong. Makini ang kondisyon ang tanang mga panalangin nga giandam na sa Dios nga mahan para nimo nga gigunita ni Ginoo Hesus Kristo mangko na nimo here is the condition og uh, nakabutang so kini i hope nakapaklaro ka nato ni ning paghisgot nato mga panalangin subli on tas pagpatinaw din ni kanimo pangutana Asa may pag-isgot niya bahay ng pag-ampok. Arot na magkadawat ang panalangin. Hmm? Asa man. Asa mang dapita diha nga nag-isgot o pag-ampok arot na magkadawat ang panalangin. Asa man. Na, you will begin to see nga wa. Wa yun. Matod pa ka na sa bulan nun, jamo. <laughs> There is none. Asa man dapit ang naghisgot nga kinahang lang magbinuutan ta aron magkadawat ang panalangin na ba? Wa po. Dabaw ng wa. It is, listen, it is a matter of katakos. Capacity. Capacity to receive. Maura na. 
takos ka na bang buuan sa maong mga panalangin? Are we now qualified to receive, qualified because we have attained, we have reached the stage of capacity? Na mauna, dili kay mag-ampo ka ginoo, panalangin ni nako. Bless me now, Diyos ko. So obviously, God is glorified when any believer executes this plan. And as a sign of his pleasure, he conveys escrow blessings for time. So, unsa man ang makaaghat sa panalangin nga rin ka na to. Kung kita nagatuman sa protokol nga plano sa Diyos. Karon, na na nagagawas na ang pamaagi nga atong madawat ang mga panlangin nga iyang giandam. Alang ka na to. These blessings come through suffering as well as through prosperity. Now, introduction pa ba yan is a blessing ha? Masig na iuban ka ninyo mo yung ulo. Unsa may gisgutan na Unsa may buot di pasabot na Kaya ato ba yung hisgutan ng mga categories of blessing? Okay? Na ay temporal blessing, na ay spiritual blessing, na ay uban ng mga blessing, ato pa na silang hisgutan po. Inig, inig kauman na ito sa pagpaklaro kung unsa mang yod ng blessing. So therefore, blessings come through suffering. Taliwa sa imong mga pagantos o mga kasakit na imong karong isinati. You may be able to receive blessings in the midst of those. Kana kung kaibaw ka. Huwag ka kaibaw. Kunya ang imong gitutukan ang imuhara mga kasakit o mga pagantos o kakulias kinabuhi na di yung ka maka matikod nga yung panalanginan na di ay ka sa Diyos. You see? And what's going to happen? Yung baka unsa? What's going to happen is uh, mawarag yun ang imong katakos anang maong higayon. Or maybe hingabot diya ni mo ang kauswagan, prosperity. Unya, malingarata. We're going to be distracted anang maong prosperity. Nga inay mo tutok kita sa tinubdan niya ng maong mga kauswagan hing abot diya na to tuwa naman noon ta magtutok maga uh, ka ng tagad's prosperity na diya tamawa spasing hagba si piyata sa prosperity test hagba tas maong pagsulay kaya bigod mo there are two stages of glorification of God in the great power experiment of the church age. Inom dum ka? Great power experiment. Now, this is another technical term and I hope nagsabot na po kagamay ba hinihini kay ato naman yung tutukan o ato naman yung gisgutan in the past. Okay? Apan atong balikon man yun every now and then. So, uh, Well, the distribution of escrow blessings in time to the mature believer who is a winner and an invisible hero in the great power experiment of the church age, kinisya nagapunsa, nagahimaya sa Dios. He glorifies God. The only reason a believer's escrow blessings are not delivered to him, dili ma pada di mabubo nga to kaniya is his failure yang pagkapakyas tungod sa iyang pagkapakyas pagtuman sa mga kondisyon by his escrow, escrow agreement ang agreement ha man where is it nas libro kanang basahon nga inyo gigunitan diya which is called the bible na diha now paminaw ni ni If you do not read the agreement, kundi ni mo basahon ang kasabutan, nan, abi ni mo, mo ni problema, patuyang lantag sod o mga 
kalihukan nga way klaro kung sa ang kasabutan agreement niya ini gabots tumoy mabikil di ay unya mangita dayon tag kapasanginlan nga nung nabikil hence gikinahang lang may bauta kun unsa ang mga kondisyon sa mao nga kasabutan the only condition the believer must fulfill is unsa to advance pag sibog ng sa unahan, pag abante sa atong espirituhanong kinabuhi o pagkabot yan ang espirituhanong pagkahamtong spiritual maturity. Ato ning ipadayon ugma. So, ayaw si Piata ang sumpay ni ni, pagsumpay ni ni. Magampot ha. Amahan na mong lang ito na kapasalamat kami kanimo sa imong pagpalamdag ka na mo. Pinagi sa Espiritu Santo, ining imong kamaturan, bahin sa mga panlangin. Salamat o Diyos kining grasya ng among ipaymuslan. Bisan pa ang mong kinabuhi, ng imong panggilugwayan, tibailan ng imong plano na kalihok pa ngayon. Alang sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa iyong pagkamatinumanon sa iyong mga saan. Salamat din ang Bible study, pinagi sa YouTube, ubo sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din he. Nung kami magkapadayon sa iyong pagtuon sa iyong mga kamaturan, kining tanan ang mong ipasalamatan sa ngalan ni Kristo Yesus. Amen.